你真的决定要离开香榭？因为我留下来，只会不断的带给你麻烦，还拖累你。你知不知道，我最近认识了一个女孩，她只是因为喜欢上了一本叫《艾尔》的杂志呢，就离家出走，去到了一座她完全陌生的城市。可能他自己都不知道未来的目标是什么，可是我能看出他的梦想，就因为他那无可救药的天真和乐观，还有他的热情，不仅感染了我，而且可以感动我。这个女孩的名字叫夏红果，这样的夏红果，只是不断让你操心。让你为他烦恼。如果这是他要实现梦想的代价，那他不要了。他宁可放弃一切，离开这里。他错了，他没有给我带来一点困扰。从小到大，不管我走到哪里。我都是最优秀的，所以我特别害怕失败，更无法接受失败。可是我慢慢发现，只要跟他在一起，在一起工作，我心中的那种胆怯就慢慢消失了。跟他在一起，我会觉得很踏实，所以我希望他留下来。非凡，谢谢你。以前我一直很害怕别人知道我有色弱，现在大家都知道了，对我来说反而是一种解脱。真的吗？以前我一直觉得自己继承不了父亲的事业，因为我有缺陷。不过现在我不这么认为。你还记得我之前让你去找的资料吗？那位设计师 Q， 他得了一种罕见的疾病。他的眼睛快看不见了，可是他并没有放弃，而是想在失明之前能够做出更多的设计。所以我想，他遇到了这么大的困难都能够坚持下去，我没有什么理由、什么资格，轻言放弃呢？嗯。加油！加油！好了。上车。这里好像是我们第一次见面的餐厅。我当时就坐这个位置。我对面坐了两个女孩呢，其中一个还想打你耳光。怎么了？站我出来怀旧？是公事。我都离职了，没有什么公事。主人给你复职的机会。我现在日子过得真的逍遥，回去做什么？电视台又不差我一个。我知道了，少了我，你们很无聊吧？你就不能正经点说话吗？我说话就是这样，你又不是不知道。你别再装了，我又不是不知道你是什么样的人。我要你跟我回去工作。我可以说不吗？不可以。你给我个理由。前两天晚上我说过，从现在开始，换做我来追你，那我的第一步就是让你跟我回去。你管我，等你先做我老婆再说吧。谁要当你老婆？你不当我老婆，你追我干嘛？放弃吧，这不是你的风格。
，我决定了，就不会放弃了。你说过的，你没有人生目标，那我就帮你找一个。有总比没有好，对吧？我不知道。今天你不用上班了，在家好好休息吧。是，这位接班人。我走了。就离家出走，连个电话都不知道给我打。要不是张树啊，妈都不想活了。对不起啦，我不好跟你讲，你不让我来吗？这死性，死性哥，你像谁呀你？啊，像我啊？你像我就好了。妈，你怎么突然来了？你都上头条了，我能不来吗？妈，很累了吧？我带你上去坐。快走，快走！我感谢诸位赏光，接受我谢某的邀请。谢总亲自邀请我们，我们岂有不来的道理啊？是吧？来，我们先干为敬。来，先干为敬。非凡是我的儿子，接手相谢的工作不久。他年轻，经验不足。如果由于他的工作上的某些失误，造成诸位生意上的不便，请诸位多多包涵。不敢，不敢。谢董言重了，我们大家可承受不起啊。我就是有一事不明，诸位跟本公司都合作几十年了，怎么说翻脸就翻脸呢？谢董，这件事儿闹得太大了。公众和读者呀，已经出现了对香榭的质疑声浪。什么质疑啊？谢董，您是知道的，杂志的销量不行，我们很麻烦，消退货所产生的问题，不好处理啊。我们当然知道这样不厚道，但是我们手底有一票员工要养，得考虑全面些。您说是吧？诸位说的对，不能够因为我们杂志出了问题就连累大家。是的。那不过大家表态太快了，事情刚刚发生了几天，大家就急于摊牌。我们到底在什么地方得罪了诸位？诸位要在这时落井下石啊！多吃啊！好吃。哎呦呦！不要吃一下，不要吃一大口。姑妈的手艺真好。快吃，快吃！哎，华仔最近都不太招菜了，还好姑妈来了，我们都有口福了。辣椒行吗？妈，还是你煮的最好吃。我好想那种，当然好吃了，加了特别的调料，妈妈的味道嘛。姑妈，我们终于换菜色了。你不知道，每天都吃同一个人做的东西，腻死了。哎，我觉得可以让我们电视台来采访姑妈的手艺。嗯，好，明天你去提案吧。哎，等，我这家常小菜也能上台面啊？没问题。那我行。去试试啊！来尝尝这鱼，这鱼。哎，看，这是我妈拿手菜，超好吃的，你一定要吃一看，这鱼真超好吃的。吃茄子，来，动筷啊！大家一起来，一起吃吧。啊。大家都没说的了，那我再说两句。这件事情，无论是偶然的还是有意的，无论是什么原因或者什么动机，我都愿意给大家一些补偿。呃，年内吧，大家应该得到的，我愿意再加百分之一。啊，哎，真不错啊，挺好。非凡，经验尚浅，还很年轻。今后还有待于提高，也少不了诸位的帮助和提携
。再说了，这也没什么大不了的吧？对对对对对，你好，兄弟。哎，这杯我先干了。哎，好，哎，好，好。谢谢妈，谢谢。不要谢我，不要谢我，我要谢你们大家才对，把红果照顾得这么好啊！红果可爱又懂事，聪明又健康，大家说对不对？对对对对对,對。原来我在你们心目中印象这么好哦！我本来以为啊，这孩子年龄小不懂事儿，这一头就扎进这大城市，肯定是一事无成。我猜他不到一个星期就得哭着跑回家。我才不会！没想到啊，红果这么厉害。听说这工作表现也不错，是吧？啊？呃，对对对对对对对，呃，红果办事挺靠谱的啊，对不对，华仔啊？呃，对对对，嗯，很受上司的青睐，一定会获得重用的，获得重用的。啊啊，妈，你放心，红果没问题啊。嗯嗯嗯嗯，听说快升职了吧？啊？这真的呀、啊！公司的人事部正在审核。耶！哎呦，女儿太好了，加油加油加油加油！上司都开口，铁定没问题啊，好不好？对不对？那么快就想通了，我一定有人帮忙。哎，我本来我表要真的是，你千万不要告诉小杨或其他人哦，尤其是我妈。我这个人最不会保守秘密的，除非你拿什么东西跟我换啊。你之前不是说你口风超紧的？生活有点变化才有个性嘛。嗯嗯。哎。你要拿这个来跟我交换。嗯。我把你的嘴巴封起来。好好好好好好我不当有个性的人，我不说可以了吧？嗯。哎。嗯。下次你想回去，我跟你一起走。我也想去百花村看看。你来百花村干嘛？学染布？你没天分呐。也对。你要回去也会代谢非凡吧？叶莎莎，你吃了这么多顿，从来没收拾过。这个你拿。我就不拿我，我就不拿，就不拿，就不拿，就不拿，就不拿，就不拿我。我要拿就拿这一个。我看你家心情特好，遇到什么事儿了？林姐有机会复职了。你们嘴里经常形容的那个灭绝师太，居然能把自己裁掉的员工又重新招回来？其实，林杰是自己要辞职的，而且，他其实是替我担了罪才走的。所以，我把我的工作也给堵上了，想保他回来。否则总编不会答应的。你之前不是一直很讨厌他的工作态度吗？现在想法改变了。我还是不喜欢他的工作态度，但是后来我发现，他其实没有表面上那么糟糕。
他内心还是一个挺善良、挺温柔的人的。但是，有可能他不希望别人这么理解他吧。既然他喜欢演痞子，就让他演吧。你跟红果怎么样？红果，你不要说你跟红果什么都没有发生过。那天在餐厅，我想采访关于你和他的事，你什么都不愿意说。其实你是挺在意他的，对吧？在意。要不然，你怎么会发那么大火？说实话，那是我第一次看你发这么大脾气。原来你是这么理解孩子就是今天上来吃饭的那个哈，住隔壁对吧？叫谢非凡，是吧？告诉妈，进展怎么样？什么进展？我们还没有开始呢。没开始？没开始就那么快啊？不是，是我喜欢他，可是他对我……他对你怎么的？哎呀，他还敢欺负我！妈，不是啦，他没有欺负我，是我单恋他。哎呀，吓我一跳，我还以为怎么了。单恋有什么呀？我跟你爸当年就是单恋，我就是单恋你爸的。笑什么？那我们不是也是结婚了吗？还有了你这个漂亮女儿。妈就觉得这爱情啊。他就是要从单恋开始，那你算算，不是你单恋上人家吧，也会是别人单恋上你。如果你喜欢上他，他再喜欢上你，那这不就是两厢情愿了吗？妈，你好聪明哦，难怪我也这么聪明，我一定是遗传你。<笑>哎呀，其实妈呀，不是不愿意你谈恋爱，我是担心你被骗。你说，你看这大城市啊，花花绿绿的，你年纪又这么小，万一上当受骗怎么办呢？嗯，妈跟你说，这大城市啊，和咱们百花村不一样，特别是这些男孩子，他们呢，哎，就像咱们家染布，靠近什么颜色，他就着了什么色，表面上看花花绿绿的挺漂亮，可最后呢，找不到本色了。不管你喜欢上什么样的人，不管他什么家庭背景、社会地位的，那都不重要。重要的是你要看清楚他的原色。其实妈是真不愿意你和这个谢非凡。妈，你不需要我和非凡怎么样？哦，不是，怕是说不愿意你在这生活的不开心。想带你回家，妈，我没有不开心，我很开心啊！而且我好不容易找到我想要做的事情了，不要带我回家了。好好好，听你的。谢谢妈，我好想你。怎么样，够意思吧？陪你出来喝酒，你不谢非凡吗？哎，真是，哎，真扫兴，出来喝酒遇到他。大度一点嘛，不要那么小气。我哪里小气？我很大方。嗨，非凡，这么巧见到了哈。嗯，既然这么巧，一块喝酒去吧。走，一块喝酒。啊，我很大方吧。呃，他他是说他
他他喝酒吧，那就。文学，你问，你先说，你跟文学什么关系啊？你跟红果什么关系啊？来一杯，再来，再来一万杯。失踪了好几天，身边的人都找不到他，我很担心他，我不知道。喂，喂。你在这里对不对？接我电话好吗？加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！最讨厌谢飞凡这种公子哥，什么事都不用做就什么都有。切，我也最讨厌公子哥啊。不过我最讨厌的还是林杰，根本就是个痞子嘛，一天到晚没个正经，还整天跟身边的女孩搞暧昧，关系不清不楚。我也讨厌他，我也揍他。好啊。揍什么揍啊！啊！我现在想揍我自己。你说莎莎不喜欢我，干嘛来追他呀？说，为什么女人就不能够像法律条文一样，是非黑白我都可以一目了然？女人就像全世界最难挖的新闻，可怎么挖都挖不出来吧？全罪。一百分，加一百，加我，三百，三百。喂，翔，我跟你说，我今天接了一个新案子，是帮人拍婚纱照。嗯、你没想过吧？我居然也能帮别人拍婚纱照？其实我自己也没有想过。翔，是我。你今天过得好吗？我跟你说，我今天去给一个怪人拍婚纱照去了，现场只有新郎没有新娘。翔，你都好久没有听这首歌了，你知道吗？每当我听到这首歌的时候，我都会特别想你。你呢？你忘记我了吗？如果没有忘，你为什么不
来看我。小奥，你知道吗？他在公园里唱歌，他的嗓子真好听。不过你放心，我最喜欢的还是你的声音。好多话想对你说，我却一而再而三的言不由衷。那些曾盛开过的花朵，留恋以后刹那间。小朋友，瞧瞧瞧瞧啊！这满身的酒气，年轻人呐，要注意保养身体。嗯，快过来吃早饭。不不吃了。什么不吃？快点过来吃。那我坐那儿吧。哎呦，还挑地方，快给我坐下。哥，妈，吃饱了。吃那么少啊？你坐下，空着了。是吧？姑妈，我不怕，我就怕有人死缠着我。你怕什么呀？现在缠着你的，除了苍蝇就是蚊子了。你说什么呢？好了好了好了，你们不要吵了啊！说说，出什么问题了？你们别看姑妈现在这个年纪，那年轻的时候我也是这方面的专家，专门解决爱情疑难杂症。来。说说说说，我听听。来，不妈，我跟他之间呀、啊，什么都有，就是没有爱情这回事。哈哈哈哈！我吃饱了。你你没吃就饱了？现在怎么变钻牛了？不妈，我也吃饱了。这，你说我。我这一辛辛苦苦，我弄这一桌子啊！红果，你回来了。红果，你是不是想通，不辞职了？嗯。你回来了。之前说不讨厌你的话，说回。我们还是维持原来的关系。一下要走，一下要留，可是我的专利，你可别学我。对不起，给你们电话吧。你以后再辞职可别找我了啊！虽然我挺想让你走的，但是就算我准了，助理出版人也不准，总监也不准，大家全都怪我。你的专访还给你，自己的事情自己做吧。谢谢大姐，这次我信心，我一定会让尹月娜接受采访的。哎，你回来了。嗨，啊，姐，辛苦你了。给你啊，回来了。回来了，想死你了。你，我回来了。总编，我愿意接受挑战。何时交件？三天吧，真快，这么有把握、啊
？那当然。你要小心哦，这不仅关系到你，还关系到温雪的前途。我可不想损失这匹好马。怎么，你不知道吗？温雪为了保你，拿她自己的职位做担保，万一你要是失败了，她也得走人。知道了。消息，刚才发信不来通知，所有《费米拉》杂志全部都已经重新铺货了。你你是说，渠道上临时改变主意，把货都铺回去了？我以为是你跟 Vincent 出面摆平这件事情的。今天一大早，他们把退回来的杂志全都运回去了。总之，现在危机解除了，大家可以回去安心的工作。你先去把这个消息告诉大家。OK。喂，表哥，听说渠道上反水了。我知道了。我真没想到，他们竟然说话不算话。要不这样，我再约他们一回吧。不不不，千万不要，千万不要。我刚才已经去法务部门问过了，他们和几个渠道上签了一份新的备忘录，内容保密，连我都不知道。那铁定是谢雷震干的。表哥，你该不会暴露身份吧？你放心吧。只要你不说出去，没人会知道。就这样吧，以后少一点联系。没想到董事长动作这么快。怎么样，素颜奖也回来了吗？我回来了。怎么可能？灭绝会轻易放过你？他脑袋坏了吧？要不这样，咱们晚上大家聚一下。对，不了，我刚回来，很多事要忙，改天吧。你的脑袋也坏了。中午一起吃饭吧。好啊。好啊。好啊，真的，真的。那我这本小册是不是可以丢了？给我。你要干嘛？你都要丢了，管我干嘛？算了，是谁来了？是我。非凡回来了，快来，就坐来吃饭，再拿个碗筷。爸，渠道上那边是您打的招呼吧？嗯，袁凡他说你妈也有份儿。为什么呀？难道你们不信任我的处理方式吗？我当然信任你的处理方式。啊，你还跟他们签什么备忘录？还用金钱安抚他们？这明明就是他们的错。我绝对认为他们的做法是错的，我承认。那咱们就应该依法办事，跟他们履行合同。嗯，非凡呐。那些你要打官司的人呢、啊，个个年纪是你的两倍了。妈，这年纪和经验不是问题，关键是他们违约在先。这事儿就不能按照规矩来办吗？你有决胜的把握吗？有，我有绝对的信心。你需要多少时间？三年还是五年？要多少钱？一百万还是两百万？如果代价太大，即使看似赢了，其实也是输。作为一个经营者，你是要考虑的。非凡呐、啊，你爸爸不是不相信你，呃，我们也相信你的做法是对的。不过像这种事啊，还能有更好的解决方式啊？啊，施玉飞没有绝对的标准，在施玉飞之外，也许还有第三种答案。怎么了？没胃口、啊？没有，每次都是这一家，确实有点没新鲜感。那下次换一家。下一次
。醒子，看你样子不高兴啊。我没有不高兴啊，我太高兴了。呵呵呵呵，吃饭吧啊！为什么现在跟温雪吃饭，会觉得这么拘谨，这么不自在？点醒我，让我想通很多事情。别这样说，其实我平常就是这样，不偏爱知名大牌，也不需要什么奢侈品来展现自己的身份地位。即便是别人认为过时的老款时，我还是能搭配穿出摩登感。我要的是一种态度，是一种完完全全体现自信的精神。当然了，所谓摩登潮流，确实有其第一，不过是真实的表现你自己。也就是你自信的程度。哦，我想起来了，你不就是那个和非凡闹绯闻闹上报的那个女孩吗？难怪我看着你眼熟呢。请你见面，握个手吧。能够同时喜欢上一个男人，也算是一种缘分吧，不是吗？我也会努力，成为一个更优秀的女孩。能够配得上非凡，你觉得你配不上非凡吗？那干脆现在就放弃吧。哎，给我，给我，别动，别抢，别抢，我来，我来，让我看看，让我看看。一、二、三。你在拍什么呢？让我看。哎呦，别动，这景比你好看多了。爱上之后，小心翼翼呵护永久，像星星。自然他就没看呀。你说，我这样拍的还不错啊。哎，怎么会是你？来找我有什么事？你有晴天的消息吗？没有。晴天已经好久没跟我们联络过了，怪了。秦总也问我知不知道晴天在哪儿，你们这么急找他，有什么事吗？他不见了，如果他和你有联系，麻烦告诉我一下，谢谢。
我想问一下，沈强的男朋友是不是在这儿一起跟他长大的？是啊，叶翔也是个孤儿，这孩子从小就很体贴。可是他去哪儿了？为什么要抛弃沈强呢？他死了，小强没有告诉你。就在这一刻之前。